aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E antes de irmos para a notícia, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pessoal, Goodfall foi revelado como um dos primeiros jogos para Playstation 5, o que por si só foi motivo para despertar curiosidade. Se você faz parte dos que estão curiosos com esta produção da Counterplay Games, que também terá versão para PC, certamente você sabe que é um action RPG que decidiu pegar o conceito de um Slooter e aplicar a uma experiência focada em combate corpo a corpo. Segundo explicado pela Counterplay Games, isso não resulta em uma nova tentativa de emular a fórmula Souls da From Software, pois o seu sistema de combate é equiparável ao do mais recente Good of War ou Dave May Cry 5. A forma como desenhamos de raiz os pilares de combate quando começamos a desenhar o combate é que o ataque é superior à defesa, disse Kate Lee, diretor criativo ao GameSpot. Assim sendo, pensamos como assegurar que o jogador pode obter essa sensação de poder ofensivo da fantasia. A maioria dos jogos Soulborn são muito mais defensivos, significa que quer isolar você e você quer um duelo. É prejudicial para você lutar contra dois ao mesmo tempo querendo sempre ser sistemático com a sua forma geral de jogar. Para nós, queremos que sinta o poder de dominar e destruir por completo seus inimigos, se souber como jogar e se tiver os loadouts e equipamentos adequados. Para nós, temos um aspecto de inimigos mais vasto, mais variado e como resultado disso, podemos abraçar muitos contra um, ele concluiu. Lee diz que o conceito de combate em Goodfall é que você esteja sempre seguindo em frente, a alternar entre inimigos, mas também ficar perante adversários poderosos em duelos. E aí pessoal, o que vocês acharam das palavras do diretor criativo de Goodfall? Comente, deixe a sua opinião, não se esqueça de inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Viva News vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.